¿qué valoración hacéis de los datos de esta mañana? Pues lo que tenemos que tener una valoración prudente, ¿no? Son unos datos muy positivos, son muy positivos en respecto a años anteriores, la mejor cifra de ascenso de número de empleados con respecto a cinco años, pero también con la prudencia que supone analizarlo dentro de un contexto como es el, el periodo estival, empiezan las vacaciones, empieza la contratación para las vacaciones, el sector servicio, turismo, tienda, empieza la rebaja ya mismo. Entonces, hay que verlo muy positivamente porque es un buen dato después de mucho tiempo con muy malos datos, pero también relativizando en el contexto que estamos en un periodo de contratación o sea, típica. de contrataciones para la temporada de verano. Luego vamos a hablar de cómo conseguir trabajo también en esta época, vamos a darles las claves, pero fundamentalmente, Elena, lo que sí queremos saber también son las claves de, este, de esta subida, ¿no? Bueno, claro, de, eh, como dice Álvaro, es tasa, un tema no, también paro. estacional y lo que está subiendo fundamentalmente es el sector servicio y todo el tema del turismo. Que luego después esto se mantenga cuando llegue el mes de octubre, pues ya también habrá que verlo, por eso es por lo que se pide prudencia. Pero desde luego, un dato que es tan sumamente positivo después de cinco años, hay que tenerlo muy en cuenta porque precisamente a todos los niveles económicos el optimismo es fundamental. Ahora, es cierto que una reforma laboral pues puede... A, eh, agilizar la economía, pero no a costa claro, Bien, de, nunca de, de los más débiles. Nunca creo que hemos hablado tanto eh, como esta semana de uh -huh. reformas laborales, de la reforma laboral de nuestro país. Nosotros hemos preparado un gráfico, ahora el nuevo plazo es antes de que termine el mes de junio, a pesar de que el gobierno, como saben, tenía aprobado, eh, tenía previsto aprobar el Real Decreto el día 11. Uh -huh. Pero bueno, ahí están los... Ítems de la reforma laboral, nuevo contrato indefinido, abaratar el despido, cotizar menos en la seguridad social y contrato más barato a jóvenes. ¿Qué interpretación hacéis de los datos? Vamos a ver, hay que tener dos niveles. En primer lugar, esta reforma es necesaria, pero necesaria por varios motivos. En primer lugar, porque el mercado laboral lo necesita en España y porque nos lo están reclamando entidades internacionales que consideran que para la salud económica de este país es necesaria esta reforma. ¿De acuerdo? Entonces, en una situación de crisis, entramos en el segundo nivel, este tipo de medidas agilizan lo que sería la dinamización del, del mercado laboral. Es decir, una reducción de lo que serían los costes del despido, una reducción de los costes... Pero hay de los ventajas, negocios. me pregunto, ¿hay Vamos ventajas a... frente a un despido más barato? Vamos eh, a ver. Hay, que, que, situ hay que situarlo en el contexto en el que debe de ser interpretado. Es decir, ¿por qué un empresario contrata? Porque tiene una necesidad. En un momento de inseguridad, de, digamos, de precaución por la situación económica, cuando tiene unas condiciones que son gravosas, no lo hace porque dice, bueno, me aguanto porque no puedo. Pero si yo tengo un acceso a unas condiciones laborales mejor o unas condiciones que me garantizan una seguridad jurídica o me, me, me garantizan que no voy a tener unos gravámenes tan grandes, voy a tener un, un incentivo para contratar. Hay que complementarlo con otras medidas, porque si no el hecho de que 45 días de salario por año eh, cumplido de trabajo se pase a 33, uh -huh. tampoco va a dinamizar ni va a ser la bomba. ¿eh o no? Como eso no lo juntes con otras medidas, que efectivamente de reducción de jornada, de contratación indefinida dentro de una jornada reducida, es decir, que son muchas las medidas. Ahora, lo que tienen que tener en cuenta tanto la patronal como los sindicatos es que para llegar a un acuerdo ambas partes tienen que ceder. Uh -huh. Es que no existe otra posibilidad. Si bueno, no, al final, hay, pues vamos a ir a decreto. Voy a, no a preguntaros, otra. sobre todo, eh, quiero hablar ahora de lo que le afecta directamente al trabajador, que es de un convenio regulador uh -huh. en su empresa de trabajo. Claro. Uh -huh. Los convenios se ajustan, los convenios de los trabajadores pues alguna a las que empresas. En lo que sí es cierto, que seguro en lo que, que, que sí, es materia. El, el nivel. En lo que es materia de la seguridad social de cotizaciones sí está más sí. en manos del gobierno que la propia negociación ah. colectiva, ¿no? Porque obviamente son ingresos que recibe el Estado claro. para unas prestaciones, con lo cual sí va a tener una man... ah. un ámbito de, digamos, de maniobra el, 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 el gobierno para poder actuar de la forma más adecuada que estime conveniente, ¿no? Lo que sí es cierto, y retomando lo que comentabas antes con respecto a los convenios colectivos, esto es una, una apreciación personal. Lo que sí es decir, cuando se va a convenios colectivos muy generales, Ten, por así decirlo, eso se hace en Madrid, ¿no? Y se nos olvidamos que aquí en el bar del claro, pueblo no se ajustan de Andalucía, a las empresas. Llega efectivamente, un señor con su y se hace con planteamientos empresariales mmm, que no se adecúan, entiendo yo, porque tanto la patronal como los sindicatos no están en el día a día de las empresas de tres, dos, cinco, siete, empre eh, siete empleados. 
Claro, Entonces, habría que ahondar más aquí. Bueno, una parte que es muy importante, que no se nos olvide decirlo, es que a partir del día 15 de junio se va a aprobar que el Instituto de Crédito Oficial dé unos créditos extraordinarios a las pequeñas y medianas empresas, que va a suponer un balón de oxígeno tremendo tanto para los autónomos como para las pymes. Y esto el 15 de junio está a punto de salir, o sea que que esté todo el mundo un poco pendiente, los que estén ya con el agua más para arriba que del cuello, uh -huh. que son bastante pequeñas empresas y sobre todo en Andalucía, de que efectivamente esto está a punto bueno, pues de salir. Bueno, pues será una información importante porque será un balón de oxígeno. Uh -huh. Información importante también el saber, señores, cómo afecta el verano a las listas del paro. ¿Cómo le afecta a la gente que está ahora mismo viendo el programa en su casa sin un trabajo? ¿Cómo, Vamos a ver. ¿Cómo lo podemos valorar? ¿Cómo, el, ¿Qué podemos contar? El, la economía, en nuestro caso andaluza, se cimenta en gran parte del sector turístico. ¿no? Entonces, una vez que llega el periodo estival, el periodo de vacaciones, obviamente hay una demanda de empleo relativo al sector hostelero, relativo al sector servicio, tiendas de, de todo tipo, llegan las rebajas, que eso es para todo el país. Pero lo que sí es cierto es que, si nosotros tenemos que enfocar nuestra economía en este sector, otra vez volvemos a incidir, tú lo sabes, Marilo, que soy muy pesado, fórmense, fórmense, fórmense. Yeah. Es decir, un camarero es una persona que se dedica a servir al público en un contexto determinado. Y en ese contexto determinado hay que tener una formación, que no es simplemente llevar una cerveza. Hay que saber servir, hay que saber atender, hay que saber cobrar, y eso te lo da la formación. Claro. Y la formación lo que te permite es acceder a un mejor puesto de trabajo del que puedes tener si yo acudo como una persona desempleada que antes era un albañil claro. y que, bueno, me veo Pero abocado a pedir... Pero los cursos de formación tienen que estar subvencionados porque estas personas Pero que están es, en su casa están... sentados y no tienen ya ni para comer, no les vas, está, además, a obligar a formarse... Está, está bien, es ¿Cómo positivo. encontrar un empleo para este verano? Pues, yo quiero las claves. Es decir, <risa> situarnos en el contexto económico, ¿cuál es la demanda principal de trabajo? Obviamente, acudir a la oficina de empleo, por donde supuesto, nos van a orientar con respecto a cuál es la demanda de trabajo... Mm. Y en cualquier caso, si quiero trabajar en algo, me voy a formar en algo. Claro. Imagínese, usted, persona que ha estado trabajando en el sector, eh, digamos, de la construcción durante X tiempo, no, no, está accede claro. a un curso de hostelería. Y si accede a un curso de inglés para poder atender mejor pues a ese siempre extranjero, va a estar siempre va a estar delante del que no lo tenga. Esa, esa es la parte. Y luego después también moverse, porque efectivamente en tu casa es difícil que vengan a nadie buscarte para darte viene, un trabajo. ¿eh? ¿O no? Nadie o sea, viene a comprarte los dos viene, a la casa. No, 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 no. Bueno, que hay, hay que, que salir a ver, a no, para, para acabar en positivo, que desde luego yo estoy de acuerdo con lo que decía Elena, hay que... Bueno, salir a la calle. Sí. Salir a la calle, buscar trabajo, no Hay quedarse que en casa. Pero este verano la puede ser punto de partida para la recuperación. Yo pienso que sí. Además, es que es cierto, es que mmm, cuanto mejor eh, va la situación económica en Europa, eso nos repercute directamente en el turismo, en la hostelería, y yo creo que estas vacaciones van a ser muy buenas. La actitud cambia, todo va un poco más positivo, y efectivamente lo que nos falta también es un poco de moral, porque un poco lo que tenemos es la moral baja. Bueno, la economía se basa en los estados de ánimo. En los estados veces. de ánimo. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención ese, ese titular, ¿no? Economía sí, lo hemos puesto basada todos muy contentos. a veces en los estados de ánimo. Bueno, siempre hablamos de la economía, más ganas de salir, no hay que todo funciona mejor, olvidar la que, ¿no? la que está cayendo. Son datos objetivos, pero luego siempre tiramos de, de elementos subjetivos como el pesimismo, el optimismo, la uh -huh. recuperación. Si se sale más y se gasta más, es mejor. Bueno, Para queríamos los hablar de los, sobre todo. de los datos del paro hoy en positivo y vamos a agarrarnos. A eso, como bien decís. Una Muchísimas alegría. gracias a los.